اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں محمد جمیل بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری ٹیچر یوٹیوب چینل دوستو سید ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اور آپ کی والدہ محترمہ بی بی حاجرہ کو مکہ مکرمہ کے لق دق صحرا میں تنہا چھوڑ کے اللہ کی آس پہ تشریف لے گئے اللہ کے سہارے پہ آپ واپس تشریف لے گئے ایک طویل عرصے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ بیت اللہ کو تعمیر کیا جائے تو آپ پھر مکہ تو المعظمہ تشریف لے کے آئے بیت اللہ کی تعمیر کی طواف کیا دعا مانگی اور پھر واپس تشریف لے گئے ایک عرصہ مزید گزر گیا آپ کو اپنے بیٹے کی محبت آپ پہ غالب آئی آپ نے اپنی زوجہ حضبی بی سارا سے اجازت طلب کی اور پھر آپ مکہ تو المعظمہ کی طرف آزے میں سفر ہوئے سفر کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے آپ مکہ تو المعظمہ پہنچے حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دروازے پر دستک دی بیٹا نبی باپ نبی سبحان اللہ بیٹا ذبیح اللہ باپ خلیل اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دروازے پہ دستک دی باپ نبی بیٹے نبی کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے دروازہ کھلا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے پوچھا کون ہو پوچھا اسماعیل ہے آپ کی زوجہ محترمہ نے جواب دیا کہ وہ تو گھر پہ موجود نہیں ہیں کہیں گئے ہوئے ہیں کسی قبیلے میں تشریف لے کے گئے ہیں کئی دنوں کے بعد واپس تشریف لے کے آئیں گے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے پوچھا بیٹا کیسے گزر رہی ہے کیا حال چال ہیں گھر کے معاملات کس طرح گزر رہی ہیں معاشی طور پہ پریشانی تو نہیں ہے گھر کی جتنی ضروریات ہوتی ہیں معاملات ہوتے ہیں حضرت ابراہیم اللہ نبی علیہ السلام وسلام نے مختلف سوالات کیے لیکن آپ کی زوجہ محترمہ نے کسی ایک معاملے میں بھی کوئی ایسی بات نہ کی اللہ کا شکر ادا نہ کیا بلکہ جس طرح عمومی عورتیں آج بھی کرتی ہیں تو اس زمانے کی بھی عورتیں ایسا ہی کیا کرتی تھیں کہ انہوں نے اپنے خامد کا شکوہ شروع کر دیا اللہ کا شکوہ شروع کر دیا بڑی تنگی ہے بڑی پریشانی ہے کوئی خیال نہیں کرتا بڑی میں مصیبت میں ہوں بڑی پریشان ہوں یہاں تو فاقے کرنے پڑتے ہیں ضرورت زندگی کی چیزیں بھی مہیا نہیں ہو سکتی تو اس طرح کی گفتگو کرتی رہی اور آپ سنتے رہے نہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو بٹھانے کے لیے کہا بیٹھنے کے لیے کوئی بات کی نہ پانی پیش کیا نہ کھانے کے لیے پوچھا جو کہ عرب کی روایات میں شامل ہے اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے کہا اچھا بیٹا میں پھر جا رہا ہوں جب میرا حضرت اسماعیل علیہ السلام آ جائیں تو انہیں کہنا کہ اس شکل و صورت کا اس حیت کا اس جسم کا اس شکل کا ایک انسان آیا تھا ایک شخص آیا تھا اور اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ بیٹا اپنی چوکھٹ کو تبدیل کر دو یہ چوکھٹ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے آپ یہ فرما کے تشریف لے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد گھر تشریف لے کے آئے آپ نے پوچھا اپنی زوجہ سے کہ کوئی شخص آیا تھا میرے پیچھے کوئی شخص آیا تھا تو انہوں نے کہا ایک شخص آیا تھا ایک بڑا آدمی آیا تھا جس کا چہرہ نور اور اللہ نور تھا انتہائی روشن تھا انتہائی خوبصورت تھا اور یہ ان کے جسامت تھی اس طرح کا چہرہ مقدس تھا اس طرح کی داڑھی تھی وہ ایک شخص آیا تھا دروازے پہ کھڑے کے ہو کے باتیں کرتا رہا گھر کے احوال پوچھتا رہا اور آخر میں یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ بیٹا تمہارے گھر کی چوکھٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اچھی نہیں ہے اسے تبدیل کر دو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے عورت وہ میرا باپ تھا وہ رب العالمین کا خلیل تھا وہ تو اللہ کا دوست تھا میرا وہ باپ تھا اور انہوں نے مجھے پیغام یہ دیا ہے کہ تم اچھی بیوی نہیں ہو تمہیں اتنی تمیز اتنی تہذیب نہیں ہے کہ میرا باپ آیا تھا تو نے اسے بٹھایا نہیں یہ تو عرب کی رواج ہے دشمن دروازے پہ آ جائے تو اسے بٹھایا جاتا ہے اسے گلے سے لگایا جاتا ہے اس کی مہمانداری کی جاتی ہے تو نے نہ کھانے کو پوچھا نہ پینے کو پوچھا نہ بٹھایا نہ خدمت کی بلکہ ایسے باتیں کی جس کی وجہ سے میرے باپ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ تو میرے لائق نہیں ہے لہذا میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور دوستو یہ پوری دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی طلاق ہے جو اسماعیل علیہ نبی علیہ السلط وسلام نے اپنی بیوی کو دی تھی 
اور پھر ایک کچھ عرصے کے بعد آپ نے اور جگہ شادی فرما لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام کچھ عرصے کے بعد دوبارہ تشریف لے کے آئے اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ تشریف فرما نہیں تھے آپ اس دفعہ بھی کہیں تشریف لے کے گئے ہوئے تھے دروازے پہ دستک دی آپ کی زوجہ محترمہ نے دروازہ کھولا آپ پوچھا کون تو انہوں نے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام ہیں تو جواب دیا کہ وہ تو نہیں ہیں وہ تو کہیں گئے ہوئے ہیں دو چار دن کے بعد تشریف لے کے آئیں گے اے مہمان نظر آتا ہے کہ آپ بڑے سفر سے آئے ہیں لہذا آپ اندر تشریف لے آئیں انہوں نے ان کے ہاتھ دھلائے خادمہ کو بھیجا ہاتھ دھلائے گئے اور آرام دہ بستر مہیا کیا کھانا مہیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان سے بھی وہی سوال کیے کہ گھر کے کیا حالات ہیں اس میل کا آپ سے رویہ کیسے ہے گزر اوقات کیسے ہو رہی ہے سلسلہ کیسے چل رہا ہے تو ہر بات پہ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے الحمد بہت اچھی گزر رہی ہے بہت بڑا کرم ہے اللہ کا اللہ کی بہت زیادہ رحمتیں ہیں ہر بات پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ نے اللہ کا شکر ادا کیا حضرت اس ابراہیم اللہ نبی نا علیہ السلام جب واپس جان لگے تو کہا بیٹا میرا یہ پیغام ہے جب اسماعیل آ جائے تو اسے یہ پیغام دینا کہ اس شکل کا اس صورت کا ایک شخص آیا تھا اور اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ بیٹا اسماعیل کہ تمہاری یہ چوکھٹ جو ہے یہ بہت اچھی ہے اسے سنبھال کے رکھنا اس کا خیال رکھنا اور اس کے بعد آپ واپس تشریف لے جاتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام واپس تشریف لے کے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کوئی شخص آیا تھا تو انہوں نے جواب دیا اس آیت کا شکل کا شخص آیا تھا تو انہوں نے کہا کیا پیغام تھا تو انہوں نے کہا یہی پیغام دیا تھا انہوں نے آخر میں مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ پیغام کا کیا مقصد تھا کہ آپ کے گھر کی یہ چوکھٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہے تو دوستو بات اتنی سی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کا ہر معاملے میں شکر ادا کیا جائے تو یہ اللہ کا واضح طور پہ حکم ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں زیادہ دوں گا تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے ہر معاملات میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ معاملات زندگی جو ہیں وہ کبھی ایک جیسے نہیں رہتے وقت کبھی صدا ایک جیسا نہیں رہتا آج تنگی اور پریشانی ہے اگر آج مصیبت ہے مصائب ہیں تو ان شاء اللہ کل آسانی ضرور آئے گی اور اگر جن کے پاس آج آسانی ہے اور اگر انہوں نے اپنی آسانی میں غریبوں کا محتاجوں کا خیال نہ رکھا اگر انہوں نے اس آسانی کے دور میں اللہ تبارک و تعالی کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خیال نہ رکھا تو پھر ان کے لیے یہ وقت صدا رہنے والا نہیں ہے یہ وقت بھی ان سے چھن جائے گا اور پھر جو محتاج ہیں غریب ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت صدار رہنے والا نہیں ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گا دوستو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگبان